వెల్కమ్ టు యాపిల్ టెక్నాలజీస్ సెప్టెంబర్ ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది భారతదేశ అంతరిక్షానికి సంబంధించి ఇది ఒక సువర్ణాక్షరాలు తొలగించబడిన తేదీ భారతదేశం మొత్తాన్ని మునివేళ్లపై నిలబెట్టిన చంద్రయాన్ టూ గురించి ప్రతి ఒక్కరూ రాత్రి ఆ జరిగే అద్భుతం గురించి చాలా ఆతృతగా ఆసక్తిగా ఎదురు చూశారు అయితే అనుకోని ఘటన వల్ల చంద్రయాన్ చివరి నిమిషంలో చంద్రుడికి కేవలం రెండు పాయింట్ ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో ఆగిపోయింది దాని నుంచి సంకేతాలు అనేవి ఆగిపోయాయి ప్రతి భారతీయుడు బాధపడ్డాడు కానీ ఇస్రో చైర్మన్కి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి నుంచి ప్రతి భారతీయుడు అండగా నిలిచారు చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం అనంతర పరిణామాల నేపథ్యంలో ఒక బాలుడు ఇస్రోకు రాసిన లేఖ వైరల్ అయింది ధైర్యం కోల్పోవద్దు మనం తప్పకుండా చంద్రుని చేరతాం చంద్రయాన్ త్రీ ఏ మన లక్ష్యం చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటార్ ఇంకా చంద్రుడి కక్షలో ఉందన్న విషయం మర్చిపోవద్దు అది మనకు ఫోటోలు పంపుతుంది ల్యాండర్ పనిచేస్తూ మనకు ఫోటోలు పంపితే మనం విజయం సాధించినట్లే ఇస్రో నువ్వు మాకు గర్వకారణం స్ఫూర్తిదాయకం అని ఆ బాలుడు లేఖలో పేర్కొన్నాడు అదేవిధంగా దాని తర్వాత మనకి చంద్రయాన్ టూకి సంబంధించి సిగ్నల్స్ వచ్చాయి దాని ఆచూకీ తెలిసింది దానిపై ఇస్రో కీలక ప్రకటన చేసింది చంద్రయాన్ టూలోని విక్రమ్ ల్యాండర్ చంద్రుడు ఉపరితలంపై కూలిందని అయితే అది ఎలాంటి మొక్కలు కాలేదని ఇస్రో తెలిపింది ఆర్బిటార్ పంపించిన ఫోటోల ప్రకారం కొంచెం పక్కకి మాత్రమే విక్రమ్ ల్యాండర్ వంగి ఉంటుందని విక్రమ్ ల్యాండర్కు కమ్యూనికేషన్ ఏర్పాటు చేసేందుకు తాము ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఇస్రో తెలిపింది కాగా చంద్రుడిపై రెండు పాయింట్ ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో విక్రమ్ ల్యాండర్కు ఇస్రోకు సంకేతాలు ఆగిపోయినాయని చెప్పి అందరూ చింతిస్తున్నారని ఈ విషయముని పోస్ట్ చేసింది అసలు చంద్రయాన్ టూ సిగ్నల్స్ కట్ కావడానికి కారణమేమిటి అని విశ్లేషిస్తే చంద్రయాన్ టూలోని విక్రమ్ ల్యాండర్ సిగ్నల్స్ చంద్రుడికి రెండు పాయింట్ ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో కట్ అవ్వడంపై చంద్రయాన్ వన్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ మైలస్వామి అన్నాదురై స్పందించారు చంద్రుడు ఉపరితలంపై ఉండే ధూళి కణాలు విక్రమ్ ల్యాండర్ నుంచి సిగ్నల్స్ రాకుండా ఆపుతుండవచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు ఆర్బిటర్ విక్రమ్ ల్యాండర్కి మధ్య రెండు మార్గాల్లో కమ్యూనికేషన్ ఉండాలని కానీ మనం ఒక మార్గం ద్వారానే కమ్యూనికేట్ అవ్వగలుగుతున్నామని చెప్పేసి అన్నారు చంద్రయాన్ టూ ఇప్పుడు భారతదేశంలో ప్రతి భారతీయుడు విస్తృతంగా చర్చించే ఒక అంశం అసలు ఈ చంద్రయాన్ టూ ఏంటి దానికి సంబంధించిన విషయాలు వివరాలు ఒకసారి క్లియర్గా చూస్తే చంద్రయాన్ టూ భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో చంద్రుడిపై పరిశోధన కోసం చేసిన రెండవ యాత్రకు ఉపయోగించిన నౌక చంద్రుడిపై నిదానంగా మృదువుగా దిగి పద్నాలుగు రోజుల పాటు చంద్ర ఉపరితలంపై తిరుగుతూ వివిధ ప్రయోగాలు చేసేందుకు అవసరమైన సాధన సంపత్తి ఈ నౌకలో భాగం చంద్రయాన్ టూను ఇస్రోకు చెందిన అత్యంత భారీ వాహనమైన జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ వాహనం ద్వారా ప్రయోగించారు చంద్రుడి కక్షలో తిరుగుతూ ఉండే ఆర్బిటర్ దాని నుంచి విడివిడి చంద్రుడి ఉపరితలంపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయ్యే ల్యాండరు ల్యాండర్ నుండి బయటకు వచ్చి చంద్రుడి ఉపరితలంపై నడిచే రోవరు ఈ మూడు చంద్రయాన్ టూలో భాగాలు అసలు చంద్రయాన్ టూ ఎందుకు చేశారు దాని ఉద్దేశాలు ఏంటి చంద్రుడిపై ఒక ల్యాండర్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ చేయడం చంద్ర ఉపరితలంపై రోవర్ను నడపడం చంద్రయాన్ టూ కార్యక్రమ ప్రధాన ఉద్దేశం శాస్త్ర సంబంధ లక్ష్యాలు చంద్ర ఉపరితల శోధన ఖనిజాల పరిశీలన మూలకాల ద్ర లభ్యతను శోధించడం చంద్రుని వాతావరణాన్ని పరిశీలించడం నీరు మంచు రూపంలోని నీటి లభ్యతను పరిశీలించడం చంద్ర ఉపరితలాన్ని ఫోటోలు తీసి త్రీ డీ మ్యాప్లు తయారు చేయడము ఇవన్నీ చంద్రయాన్టు ముఖ్య ఉద్దేశాలు భారతదేశపు చంద్రయాన్ కార్యక్రమంలో ఇది రెండవ యాత్ర అందుకే దీన్ని చంద్రయాన్ టూ అంటారు ఈ చంద్రయాన్ టూ ప్రారంభించిన సంస్థ ఇస్రో ఈ మిషన్ ఏ రకం అంటే ఆర్బిటరు విక్రమ్ ల్యాండరు ప్రజ్ఞాన్ రోవరు దీనికి ఉపగ్రహం వచ్చేసి చంద్రుడు ఇది లాంచింగ్ తేదీ రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై ఇరవై రెండు లాంచ్ వాహనం జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ మిషన్ వ్యవధి ఆర్బిటర్ ఒక్క సంవత్సరం ల్యాండరు రోవరు పద్నాలుగు రోజులు ఉంటుంది దీని ద్రవ్యరాశి 
మొత్తం ఇంధనంతో కలిపి మూడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై కిలోగ్రాములు మొత్తం ఇంధనం లేకుండా పదమూడు వందల ఎనిమిది కిలోగ్రాములు ఆర్బిటర్ ఇంధనంతో రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కిలోగ్రాములు ఆర్బిటర్ ఇంధనం లేకుండా ఆరు వందల ఎనభై రెండు కిలోగ్రాములు విక్రమ్ ల్యాండర్ ఇంధనంతో పద్నాలుగు వందల డెబ్బై ఒక్క కిలోగ్రాములు ఇంధనం లేకుండా ఆరు వందల ఇరవై ఆరు కిలోగ్రాములు ప్రెగ్నాన్ రోవర్ ఇరవై ఏడు కిలోగ్రాములు ఉంటుంది సామర్థ్యం వచ్చేసి ఆర్బిటర్ ఒక కిలో వాట్సు విక్రమ్ ల్యాండర్ ఆరు వందల యాభై వాట్సు ప్రెగ్నాన్ రోవర్ యాభై వాట్స్ చంద్రయాన్ టూ కార్యక్రమం ద్వారా వివిధ రకాల సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పరీక్షించడానికి చంద్రుడు ఉపరితలంపై ప్రయోగాలు చేయడానికి ఇస్రో తలపెట్టింది ఆరు చక్రాలు కలిగిన రోవర్ చంద్రుడు ఉపరితలంపై తిరుగుతూ అక్కడి మట్టి రాళ్ల నమూనాలను సేకరించి అక్కడే రసాయనిక విశ్లేషణ చేస్తుంది ఈ సమాచారాన్ని ల్యాండర్కు అందజేయగా అది భూమిపై ఉన్న డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్కు చేరవేస్తుంది చంద్రయాన్ ఒక్కటిను సాకారం చేసిన మాయలస్వామి అన్నాదురై నేతృత్వంలోని బృందం చంద్రయాన్ టూ పైన పనిచేస్తుంది ఇస్రో రూపకల్పన ప్రకారం ఇంతవరకు ఏ దేశం కూడా కాలూన్ అనే ప్రదేశంలో చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతంలో చంద్రయాన్ టూ ల్యాండర్ దిగుతుంది ఆ నుండి రోవర్ బయటకు వచ్చి చంద్రుని ఉపరితలంపై తిరుగుతూ వివిధ పరీక్షలు చేస్తుంది పద్నాలుగు భూమి రోజుల పాటు ఒక చంద్రుడు పగల అనమాట అది అది పరీక్షలు జరుపుతుంది ఆర్బిటర్ చంద్రకక్షలో సంవత్సరం పాటు పనిచేస్తుంది మొదట రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై పదిహేనులో జరపాలని తలపెట్టిన ప్రయోగాన్ని సాంకేతిక కారణాల వల్ల ప్రయోగానికి యాభై ఆరు నిమిషాల ముందు రద్దు చేశారు క్రయోజనిక్ దశలో ఏర్పడిన సాంకేతిక లోపాన్ని సరిచేసిన తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై ఇరవై రెండున మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నలభై మూడు నిమిషాలకు చంద్రయాన్ టూను జిఎస్ఎల్వి ఎంకే త్రీ ఎం వన్ వాహనం ద్వారా ప్రయోగించి భూకక్షలో ప్రవేశపెట్టారు భూకక్షలో ఉండగా కక్షను పెంచడానికి ఆ తర్వాత భూకక్ష నుండి చంద్రుని బదిలీ కక్షలోకి చేర్చేందుకు చంద్రయా కక్షలో ఉండగా కక్ష తగ్గించేందుకు ఇస్రో అనేక విన్యాసాలను జరిపింది ఆర్బిటరు ల్యాండర్లలోని ద్రవ ఇంధన ఇంజన్లకు ఇందుకు వినియోగించారు చంద్రయాన్ టూ విజయవంతంగా చంద్రుని కక్షలో చేరాక ప్లాన్ ప్రకారమే ఆర్బిటరు ల్యాండర్ విడిపోయాయి ఆ తర్వాత ల్యాండర్ ఆ కక్ష నుండి దిగువ కక్షలోకి దిగి ఆ పైన చంద్రుడు ఉపరితలం పైకి ప్రయాణం సాగించింది ల్యాండర్ చంద్రుడు ఉపరితలం పై నుండి రెండు పాయింట్ ఒకటి కిలోమీటర్లు ఎత్తున ఉండగా దానికి భూమితో సంపర్కం తెగిపోయింది ఈ యాత్ర తొంభై నుండి తొంభై ఐదు శాతం వరకు విజయవంతమైందని ఇస్రో తెలిపింది గత చరిత్ర ప్రకారం ఒకసారి చూసుకుంటే రెండు వేల ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిదిన నాటి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ అధ్యక్షతన జరిగిన కేబినెట్ మంత్రుల సమావేశంలో ఈ కార్యక్రమానికి భారత ప్రభుత్వం ఆమోద ముద్ర వేసింది రెండు వేల ఏడు నవంబర్ పన్నెండున రష్యన్ అంతరిక్ష సంస్థ రోస్ కాస్మోస్ ఇస్రో సంయుక్తంగా చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగాన్ని చేపట్టాలని ఒప్పందం చేసుకున్నారు రోవర్ను ఆర్బిటర్ను తయారు చేసే ప్రధాన బాధ్యత ఇస్రో తీసుకోగా రోస్ కాస్మోస్ ల్యాండర్ని తయారు విధానాన్ని బాధ్యత తీసుకుంది అంతరిక్ష వాహనం ఆకృతిని ఆగస్టు రెండు వేల తొమ్మిదిలో పూర్తి చేశారు రెండు దేశాల శాస్త్రవేత్తలు కలిపి ఈ నమూనాను పరిశీలించారు అయితే సాంకేతిక కారణాల వలన తదనంతర కాలంలో రోస్ కాస్మోస్ ఈ ల్యాండర్ను తయారు చేయలేనని అసక్తత వ్యక్తం చేసింది దాంతో ఈ బాధ్యతను కూడా ఇస్రోయే చేపట్టింది చంద్రయాన్ టూ యావత్తు స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో ఇస్రోయే రూపొందించిన కార్యక్రమం అయింది దీంట్లో ఉన్న బృందం ఎవరు అనగా చంద్రయాన్ టూ ప్రాజెక్టులో అత్యంత కీలకమైన శాస్త్రవేత్తల జాబితా ఒకసారి చూస్తే ఆ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్గా వచ్చేసి మాయలస్వామి అన్నాదురై గారు మిషన్ డైరెక్టరు రితిక్ హరితాల్ గారు ప్రాజెక్టు డైరెక్టరు ముత్తయ్య వనిత గారు డిప్యూటీ ప్రాజెక్టు డైరెక్టరు చంద్రకాంత్ రతన్ గారు ఈ ప్రాజెక్టు రూపకల్పన వచ్చేసి మూడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై కేజీల బరువు గల చంద్రయాన్ టూను శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి జియో సింక్రన్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ ఎంకే టూ ద్వారా ప్రయోగించాలని ప్రణాళిక తయారు చేశారు ఆర్బిటర్ తోటి ఎనిమిది పేలోళ్ల రోవర్ తోటి రెండు పేలోళ్ల పంపించాలని నిర్ణయించినట్టు ఇస్రో ప్రకటించింది నాసా ఈఎస్ఏ సంస్థలు ఆర్బిటర్ కోసం సాంకేతిక పరికరాలు సరఫరా చేసి ఈ ప్రయోగంలో పాల్గొంటాయని భావించారు కానీ బరువు పరిమితుల దృష్ట్యా అంతర్జాతీయ పేలోడ్లను ఈ ప్రయోగంలో పంపకూడదని నిర్ణయించారు కానీ ఆ తర్వాత 
నాసా తయారు చేసిన ఇరవై రెండు గ్రాముల బరువు ఉన్న లేజర్ డ్రెక్టోరఫ్ లేజర్టర్ను ల్యాండర్తో పంపించాలని నిర్ణయించారు మరిన్ని చంద్రయాన్ టూకి సంబంధించిన తాజా అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే నా ప్రతి తాజా వార్త మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ వాచింగ్